Walka w obronie wizny. Sławny Raginis dzielnie się bił w obronie swojej ojczyzny. Już wycieńczony w walce był, odpierał wrog resztkami sił. Bronił prastary i wizny. Jeden z najlepszych Polski syn stawał do boju śmiało. On się nie lękał kuli min za bohaterski piękny czyn. Za słynną wielką chwałą. Niezwierny ojczyźnie by wysławiony bohater za naszą wolność dzielnie się bił do krwi ostatniej kropli zrył tak jak na Westerplatte wróg wielokrotnie Silniejszy był, dzień i noc były działa, a taki wciąż piechoty, czołgi i samoloty, strząsu forteca drżała. Pierwi, proszę pana, następuje zawsze wstrzeliwanie się. To znaczy pierwszy pocisk, drugi Jaki rytm pocisk. jest właśnie tego strzeliwania? To jest to zasadniczo pojedyncze strzały. Jak to wygląda? Mniej więcej w jakich ustępach? Może już... Tak, potem drugi, trzeci, czwarty. Było bronić się w ciasnym fortecznym lochu. Wróg raził nas żelazem i truliśmy się gazem, który się tworzył z prochu. Gdy wróg czasowo przygnębił nas, pewien już był zwycięstwa. Był nas katował okrutny kat i to dość długo, aż przez sześć lat, za co spotkała go klęska. Melduje Raginisowi. Łączność jeszcze wtedy funkcjonowała. Pytam, co ja mam robić? Za dwie, trzy godziny Niemcy osiągną moje tyle, i znajdą się na moim zapleczu i będę bezbronny. No, kapitan Ragienic odpowiada mi, że właściwie na to nic nie może mi poradzić. 
I trzymaj się, bracie. Zobaczyłem obok siebie psa. I ten pies, leżąc przytulony do mnie, drżał. I w pewnym momencie zobaczyłem, poczułem, że tak powiedzieć, zapach kału i zobaczyłem, że ten pies zeszał się ze strachu. To już była agonia schronu. No i nastąpiła najgo najtrudniejsza decyzja. Decyzja opuszczenia schronu. To nie było tak łatwo na to zdecydować się. Gdyż jeszcze schron pańskiego wujka jeszcze się bronił. No jeszcze, jeszcze. Wyciągnąłem pistolet i chciałem sobie w lep palnąć. Żołnierze natomiast rzucili się do mnie, odebrali mi pistolet i po długo trwającej wymianie zdań zadają mi pytania, a kto nas wyprowadzi?